Hi dear students, in the number we discuss accounting for non-profit organization in the plus two accountancy are the chapter in the end of non-profit organization an organization rendering services to its members for welfare of the society and not for profit la apathini vendi allade angangalko samuhathino kshemam nalgunadinne vendi pravartikkunna sthapanangaleyana non profit organizations ennu vilikkunathu itharam sthapanangal sadharanayayi rubhigarikkunathu vidyabhyasa paramayittullado samuhigamo Samskarigamo, Madaparamo Aya, Lekshangale, Nervetuna de Nivendiane, Iterum Stabangalke, Udaharanangalite, Adsam Sports Club Bugal, Educational Institutions, Religious Organizations, Welfare Organizations, Trade Unions, in the Vellam Makaparian Sadiku. Then, Yendukiane, in non profit organizations in the Pratega the Gala. Namakun just a perish of the Chunaka. Adi Maitan Makapariamatum, Itheram Stabangalude, Prategada, they are rendering services to its members. Samu Hatino, Adile Angangalco, Seven and Nelguga in Naladana, Itheram Stabangalude, Pradana Patrilexium, they are rendering services to its members. Matri Prategada Makani Campatum, they have no profit motive, they are not seeking any profit. Itheram Sabangal Palapoim, Labum Lexia Market, Ella Pravartikuna the Anana, then a Matri Prategada, not seeking profit. They have no profit motive. Aduka to the Makaparian, but on the Matri Point Anna, they are not engaging any trading and manufacturing activities. Itheram Sabangal, Urikirum the name, Kachavada Sambanda Maitulodo, Ulpadana Sambanda Maitulodo, Aya, Kairingal, Yadabadanilla, another. So Munamata point on they are not engaging any manufacturing and trading activities. Add to that, they have no credit transactions. Vaki in the Lia, credit transactions on them, then Illa in the Ladana, Matu Pradana Pata point at Amakani can put. Then Matu Pradana Pata point at Amakapariamatum, they are capital treated as a fund. Itherum Sabangal would a capital palapoim treat to Cheyunade, fund I turn. Matu Pratega in the Bandanagil, Itherum Sabangal would a result in Ayana. Lapathin Vendi Tella Pravartikuna, the other Kunda then a Laba Maito, Nashta Maito, you would a result in the Makanikan Sadikilla. At the Pagara Maito, surplus on them, deficit on the Mana, Itherum Sabangal would a result to Gale, Palapoim Kanikarla. Surplus means excess of income over expenditure. Deficit means excess of expenditure over income. This is the first thing that we have to do. The sources of income are the first thing that we have to do. Non-profit organization is the first thing that we have to do. The first thing Matur Uravidam donation Aitana Sambavani Aitana, then membership fees Aitana, the Lingal entrance fees Aitana, then Matur Rubam and the Paranel, Marana Patupoe Victigalude, Osiat Pragaram, an amount received from at the will of and deceased person as a legacy. Matul Uruvimana Matamakani can put another government degree in the Kutuna Grand Jigalana. Itrim Karingalana non profit organization, the Varumana Matamakani can put another. Matur Prathega the Yana, non profit organizations in the other final account to prepare Chayuna. Non profit organizations in the final account to prepare Chayuna, the moon bargain Ayatana. First one, receipt and payment account, then income and expenditure account, then balance sheet. In the moon bargain Ayatana, non profit organizations, other than the final account in a prepare Chayuna. Add to that number discuss Chayuna. Non-profit organizations, our days, Taban and Galil, Sukhichi and accounting record. We have a day to day activity. We have a day to day activity. We have a day to day activity. We have a day to day 
മറ്റൊന്ന് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് വല്ല ഐറ്റംസും അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സ്റ്റോക്കുകളുടെ രജിസ്റ്ററും കീപ്പ് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡുകളാണ് ആക്ച്വലി നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതിൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ കാര്യങ്ങളിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്ന് ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ദെൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാറുള്ളത് ദെൻ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്കൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതിൻ്റെ വർഷാവസാനത്തിൽ ക്യാഷിൻ്റെയും ബാങ്കിൻ്റെയും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതാത് വർഷങ്ങളിലെ റെസിപ്റ്റുകളെയും പേയ്മെൻറ്റുകളെയും കാണിച്ചു കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ആൻ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ടു ഡിറൈവ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബൈ ഷോയിങ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഇയർ ഈ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇത് ക്യാഷ് ബുക്ക് അല്ല പക്ഷേ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വന്ന കാര്യങ്ങളെ വർഷത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ക വർഷത്തിൽ ആതാത് ഐറ്റത്തിൻ്റെ ബാലൻസുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് അതിൻ്റെ ടോട്ടലുകളും ബാലൻസുകളും കാണിച്ചുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു സമ്മറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് ആക്ച്വലി ഈ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഇത് സിമിലർ ആയിട്ട് ക്യാഷ് ബുക്കിന് സിമിലർ ആയിരിക്കും ക്യാഷ് ബുക്കിനെ പോലെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ കിട്ടിയതും പോയതും മാത്രമേ അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്തെല്ലാമാണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് എ സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്നാണ് ഇത് ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ക്യാഷുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടൊരു അസെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ട് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ റിയൽ അക്കൗണ്ട് ഇതെന്താണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അസെറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഹാവ് ആൻ ഓപ്പോസ് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസസ് ഓക്കെ ഇതിന് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടും ക്യാഷിൻ്റെയും ബാങ്കിൻ്റെയും എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാത് വർഷങ്ങളിലെ റെസിപ്റ്റുകളെയും പേയ്മെൻറ്റുകളെയും മാത്രമേ ആ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വർഷം കിട്ടിയ റെസിപ്റ്റുകളും ഈ വർഷം കൊടുത്ത പേയ്മെൻറ്റുകളും മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അടുത്ത വർഷം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്റ്റുകളും ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയതായിട്ടുള്ള ഒരു പേയ്മെൻറ്റുകളും ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടിയതും ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ല ബട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടാനുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ആയിരുന്നു പക്ഷേ കിട്ടിയത് ഈ വർഷമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന റെസിപ്റ്റുകളെയും പേയ്മെൻറ്റുകളെയും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് സ്വഭാവമുള്ളതായിട്ട്
അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഹാവ് നോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഷോൺ എനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദി പാർട്ട് ഓഫ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഇത് എന്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഭാഗമല്ല ആക്ച്വലി എന്ത് ഈ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളായിട്ട് നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലെ വിവിധ റെസിപ്റ്റുകളെ സ്വഭാവമുള്ള റെസിപ്റ്റുകളെയും പേയ്മെൻറ്റുകളെയും കുറിച്ച് അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ അടുത്ത ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബ